ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಏಳು ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕುಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಿನ್ನಮತ ಬುಗಿಲೇಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಸಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗತ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಭಿನ್ನಮತ ಬುಗಿಲೇದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಜೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ವಕ್ತಾರರಾದ ರಾಜೇಶ್ ದಾಸಪ್ಪನ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ವಕ್ತಾರರಾದ ರಘು ದೊಡ್ಡಿರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ರಘು ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಗುಪ್ತಾ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನು ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ಮತ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೋರ್ಸತ್ತಾ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಸಕಾಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ಲ ಎಬ್ಸಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಗಮವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮೊರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮಾಡಿ ಅವರೇನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಈಚೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುನರ್ರಚನೆಯೇ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀಶಫಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ರೀಶಫಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಕೈ ಬಿಡಲ್ ಪಡಬೇಕು ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ತುಂಬಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಳುಕ ಹಾಕೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಏನು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಯು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂಟನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪದಚಿತರು ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಎಂಟು ಜನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಆರು ಜನವೋ ಏನಾದರೂ ಈಚೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಇವರು ಗಲಾಟೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್
बीजेपी ये तरह ये रण दोषी गला विचार दल मात्रा रहना हिल चिरो बीजेपी बग्गे नान मातार तैला किंतु याऊ सुलवे और कुर्ता ले ओके उपयोग के बर्ता रहेलो आष्टे मातार आष्टे मातार आज दिन का ये उर ये डर अपने उर दम के हाको धक्का इडली नान सरकारा मार्टी नेस्टल गए थेरा धेल्टा इडली आ हाँगे इन तक कांग्रेस पक्षा योजने मारता है वो दुन सुत ये कैलकुलेशन अल्लाह हाँ कि ये लोगों ने तन्ने गिरसी वंदु कैबिनेट एक्सपेंशन आगत था कल तो बारी समन्वय समिति नर्दा का सिद्रामाय और कड़े बंदे इल्तर है इला राहुल गांधी और उपकी आगे दें था हाँ गदर ये वाक याक मत्ते दहली वोकता � Eredu paksila saman wajah samiti adik seru, mungkin ada itu paksila adik seru lagi dah. So saman wajah samiti nanti last time held lagi, orang saman wajah samiti nana already ipat eredek ke nawa hundred percent to mada marthi minta awal declare mada roda ni lah. So itu guarantee agi agit dah. Okay, yuk Delhi kau kira dah nuntah dah. Orang orang nama Eredu paksila usual lagi nak tahu nawa I command ni, tapi orang permission tu orang tu. I command permission nanti yara include mada beko, yara link, tapi you know add mada beko nanti. Nana nawa orang jodoh discuss mada tu. Sadya kena agi dah, orang tu ika OBC nanti orang tu muru ibar muru jana कोटी दारी वाका, सो और इन्हों वंदो वातु ये रड़ स्थान है ना वो भी सी कोड बे को, माइनॉरिटीज़ अली मूर्जन है इधर है, मतलब ये सी लेफ्ट अली आर्गो कोटी ले वाका, ओके, सो ये सी लेफ्ट अल ओब्रे में ले इधर है, ओब्रे ओब्रे लेडी में ले इधर है, मतलब ओब्रे एमएल सी इधर है, आगा की Indonesia Kerana nama naik kerana lalu Delhi lalu dari including sejarah saya saya berdua itu, Dinas Gunung saya berdua itu, Yusuf Kandar saya berdua itu, mesti banyak orang sejarah orang beti mati dikau kita lalu, nala Sanjay orang negatif lagi dengan terkait mahi ti bandar perkara, nala Sanjay Rahul Gandhi orang beti mati, kesi orang sejarah orang main charge yang kita lalu, general secretary in charge, orang semua kudu kau lalu, anda negatif final number, yang mana yang orang include mati dikau lalu, parti orang nala finalize mati lalu, twenty second itu, nama sejarah saya saya berdua already lalu perkara hundred percent itu nahu, itu na. Indonesia तो नम गवर्नमेंट ले या गवर्नमेंट ने लादरू मुनिसु सहजा ना उस सिद्राम में और दारी अन्ना कहता है दिव जेडीएस नोर और उस दिल्ली इंदा ग्रीन सिग्नल तो कम तक्षणा नम दो रेडी दें तक कुट तक्षणा ये जुमाट रहे देंगे कैबिनेट एक्सपेंशन आगे तो किंतु कैबिनेट रिसफल आग बेकुंता ना नो � Ragu, dua dari orang itu teru, esman orang itu teru. Tapi nanti, nun di important point mana yang ada nombor tu? Cabinet expansion ni erli, reshuffle erli, government business yang ni dibeku, yang ni ditaik dengan ori. It is going on effectively, smoothly. Jangan kalau yang beku, agan yang kod beku anta ditta nirdara warna, new session ni lalu nuri diri announce mati rasa mana? Enam utara Karnataka shift agi beku, barat koi kaki mard beku anta cabinet meeting nali nu agi deh, session nali cerca agi deh. One matan tu sattya, ya udah adu anta sanna nepa hidukondo, sanna ni ada hidukondo. Eno agi berite, anu anta gusu gusu husi mati gede gede berbe belak berbe kaki lla, tamu madam dorik es pasta citra na gote deh. Mata nan adu nandu opukur tin tau heer dengge. Manusia itu, khususnya lagi hiri raja karani gada ni, sulapam manusia itu, nana tuh opgol tni. High command itu, atau high command orang tuh sering mati. Nampal lantuh JDS nali, yau manusia illa, ya nila. 
ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹರೀಶ್ ಅವರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಗಳನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಯಾರಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಯಾರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ನಾಗರಾಜು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸುಧಾಕರ್ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಆಗೋ ತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಿರಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಬೇಕು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ವ ತಕ್ಕಶೇಖರ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರ್ ಜನ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಏಳು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶಾನೂರ್ ಶಿವಶಂಕರಪುರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ತಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂ ಟಿ ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗು ಕುರುಬುರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನಾಯಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಘುಮೂರ್ತಿ ವರ್ಗು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಎಡಗೈನಲ್ಲೇ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಕ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅದೊಂದ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಲ್ಕರ್ ಏನು ಬೆಳಗಾಮ ಇದಾರೆ ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಳಗೆನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಟಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂದ ಅವ್ರ ನಾಯಕರು ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಗೋ ಟು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅವರು ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ನಾವು ಅಬೌಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಅದೆಲ್ಲೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಬೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಛೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅರಾಜಕತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ ಯಾರ ಜಾಗ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಯಮಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇರಲ್ವಾ ಗೊಂದಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಜಯಮಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡುವಂತ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಂದಲನ ಅವ್ರಿಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಗೊಂದಲ ಈಗ ಈಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಬಹಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಲೀಕ್ ಹಾಕ್ದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಂತ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾಯಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಇನ್ನು ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ ತಾನೇ ತಿರ್ಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅದೊಂದ್ ಆದ್ರೆ ರಘು ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ರೀಶಫಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗೋದು ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನನು ಅವ್ರದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಸರಿಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಇದೇನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಾಕಿನೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಋಣಮುಕ್ತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್
ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬೈಲೊಂಗ್ಲ ಹಾಗೂ ಸೌದತಿ ತಾಲೂಕುಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿಯಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟರೆಗಳು ಬೇರೆ ಅಪ್ರೋಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವಧಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ ಇದೆ ಬರ ಇದೆ ಬರ ಇದೆ ಬರನು ಬರನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಗ ಹಣ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಈಗ ಅವರು ತೀರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದರ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಶನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಲೂಪೋಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಣದ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಹಂಚ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ತಂತ್ರಾನ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೈ ಕುಲುಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಲಾಭಕ್ ಬಳಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಶನ್ ಅಥವಾ ರೀಶಫಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ರೀಶಫಲ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಪುನರ್ರಚನೆ ಆದರ ನಂತರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಭಿನ್ನಮತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಟಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ತರ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಒಂದ್ ಮೂರ್ಸತಿ ಒಂಥರ ಹರಾಜಕ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಘು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಲವಾರಿದೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಇದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಸಿ ಹರೀಶ್ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ನಮ್ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹಾಪಿಂಗ್ ಏನು ಇದು ಜಂಪ್ ಆಟಗಳು ನೆಗೆಯೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಬಂದ ನಂತರ ಸೊ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಸದಸ್ಯತ್ವನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರು ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲ
ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಂದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇವರ ನಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಳೆದ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ ಎಚ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎದ್ರು ಬದ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಂತ ರೂಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೂರ್ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಾರ್ ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರ್ಕಿಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಏನು ಒನ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಇವಾಗ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ರಮೇಶ್ ಜಾರ್ಕಿಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಸಮಾಧಾನ ಖಂಡಿತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹರಕೆ ಇದೆ ಹರಕೆ ತೀರೋಗ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ತರ ಹರಕೆ ಹೊರೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಒಂದು ಪಿ ಐ ಎಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹತ್ತೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ಮೂರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮಿಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಿ ಹಳೆದು ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಂಟಲು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕೆದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರು ಅರ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅವತ್ತೇನು ಸಕ್ರೆ ಗಲಾಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಕ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಇವರು ಸಕ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕನಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಗನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇನೋ ಮೂವತ್ತಾರು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನ್ ಮಗನ್ ನಾನ್ ನಿನ್ ನುಡಿಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ನಂದು ಮುಗೀತು ನೀನೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಮುಡಿಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಹೋದ ವಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಸಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಡಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು 
ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ ಸರ್ ತಗಿಸಿ ಸರ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ನೋಟು ಕುಡಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎಂಟು ಜನ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಂಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಯಾವ್ದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಅವರು ಗೈರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೈರಾಜರಾದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಿತವಾದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಈಗ ಮನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅದ್ರರ್ಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೀ ನೋ ಕಾಫಿ ನೋ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹುಬ್ಬೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ರಮೇಶ್ ಅವರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಸೆಷನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಇದು ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರದ್ದು ಜಗಳ ನಡೀತು ಸೊ ಇವ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರ ಇವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಇವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವರು ನನ್ನ ಸರ್ ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕೆನ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾತು ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಆರ್ತ ಇರೋರ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋರ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ದಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರರೋಗೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ರಘೋರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಬರೀ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ
ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದೇನೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿರೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಆರ್ ರೆಬಲ್ ಅಂತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರ್ ನೀವು ರೆಬೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಕರೀರಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾದವರು ಅವ್ರ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತೀರ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಅವರ ಸಲಹೆ ಅವರ ಇದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಪಾಸ್ಚರಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆನು ಈ ತರದ್ದು ನಡೀತಿತ್ತು ಹೌದು ಮುಂಚೆನು ಕಮ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದರ ಹತ್ತರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇಷ್ಟು ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಹಿತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದು ಏನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಣ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈವಾಗ್ಲೂ ಈವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದೇನು ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪರ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಸರಿಯೇ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಈಗ ರಘು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಆರೋಪ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿಮೂರವರೆಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ
ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೂರು ಜನ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಸರ್ ಆ ಥರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ವೇರ್ ಇವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕರು ಅವರೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಅದನ್ನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನ್ ಮೋದಿ ಸರ್ ಅವರ ಮೋದಿ ಸರ್ ಅವರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇವರ ಒಂದು ಅರಾಜಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಿರುಕುಣು ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಿರಾಕಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಆಶಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕಾಲವೂನು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಷನ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜೇಶ್ವರೇ ರಾಜೇಶ್ವರೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ
ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬೈಪೋಲ್ ಬಂತು ಬೈಪೋಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮಾಸ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ ಬಂತು ಅದಾಗ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನು ನಾವು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡೇ ಧನುರ್ಮಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಧನುರ್ಮಾಸ ಇಸ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡೇ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇದು ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಪಂಚ ರಾಜ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಂಗಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗೆ ರಾಜಭವನ ಕಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರಾಜಭವನದಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಸಮಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಭವನದ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಸಾಕದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಈಗ ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಭವ ಮುನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಗನು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಏನಿತ್ತು ಬಿಸಿ ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾಳೆನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮು ಇನ್ನು ನಿಧಾನ ಹಾಕೂಡ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಬಂತು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಗಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕತೆ ತಾನೆ ಓಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ತರ ತಾರೀಕು ಪೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಇದೇ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ